。大家好，我是俊国，我现在是在广东湛江的徐文港。昨天呢、啊，刚从海南岛过来。今天我的目的地呢是中国大陆南极村。顾名思义啊，南极村就是中国大陆最南端的一个村子。这是一个非常值得游玩的旅行目的地。除了有美丽的海岸风光以外啊，还有一个非常独特的景观，就是琼州海峡与北部湾的河水线。这个南极村呢、啊，对自驾游的游客来说呢非常友好，停车免费，可以直接把车子开到椰子树下露营。我现在所在的地方啊，距离南极村还有三十八公里，驾车大概需要五十七分钟。OK， 现在就出发。不好意思啊，刚刚我来的时候呢，预想错了，这个地方啊，已经被围起来收钱了，收停车费，但是旅游观光是免费。之前我在卫星地图上面呢、啊，看到一些房车啊，是可以开到椰子树的下面，感觉非常好玩。可是现在呢，已经被围起来了，整个景区呢，好像也是在改造升级当中。徐文这边呢，也是跟海南一样。有很多椰子树，只是上面的椰子啊，看起来个头不是很大，也有可能啊，大的椰子呢已经被摘下来去卖了。这里被围起来改造啊，其实也是对的，因为如果说不加以管理的话呢，这个地方啊，很快就会变成一个乱糟糟的地方了。南极村最有标志性的一个建筑啊，就是这座脚灯塔了，上面呢是写着。中国大陆最南端，这座灯塔现在是被围墙啊给围起来了，所以呢，我们只能远观而不能近看。现在我们从这边过去看一看大海。今天的天气啊，虽然说非常的晒，但是有海风的加持下，就不会那么热。海风一吹啊，甚至呢都感觉到非常的凉快。走在这沙滩上啊。可以闻到一股很重的味道，鱼腥味。现在我们走进来看一下这条河水线。中国大陆最南端，准确的位置就是这个角了。这个位置就是河水线了。这一边是琼州海峡，这边呢是北部湾，北部湾呢就是连接着广西那一边的。所以这里呢就是两个海的衔接处，中间呢出现了一条天然的线路。那么这条线路呢？在上空来看的话呢，是非常像一条由沙子做的龙。这条河水线呢，走近看反而看不出来哦。两座灯塔新旧交替，一座啊高出了这个树木，另外一座呢是隐藏在这个树木的后面。高的呢是新的，是建于一九九四年，它的高度呢是三十六点六米。那旁边这座矮的呢是建于。一八九四年，两者啊刚好相差一百年。来看一下这边呢、啊，有两块牌子，我刚刚在这里啊看了半天呢、啊，没有看明白。你看这里写着一八九四年，法国人在海南临高角和徐文登楼角建灯塔，然后呢旁边呢、啊、还建了一座七开间的西式建筑作为管理用房。面阔二十米，净深七点四米。然后再来看一下这块牌子，也是写着一八九四年，清政府出资
由英籍工程师主持，在琼州海峡两岸的登角楼、临高角、海口建了三座塔。你看，在这里呢也写着，同时啊，清政府在灯塔旁啊建了一座七开间的西式建筑，作为管理用房。房屋面阔啊二十米，净深七点四米，两者讲的是同一个地方。但是呢，说法又不一样。那么这个七开间的建筑呢，指的就是这七个拱门了。很可惜啊，这个建筑没有了，只剩下这个门了、啊。你看这个门呢是拱券式，非常的有西式的风格。据说曾经呢，在这个房子旁边呢，还发现了一座洋人的墓葬，但是这个墓室啊，已经是被损坏了。就是这座灯塔。不过在民国时期呢，由于啊抗日战争的需要，就把这个塔给炸毁了。后来呢又重修。这里有一座建筑啊，看起来非常的别致啊。它的建筑材料呢还是火山岩石。我们走进来看一下，这是解放海南岛杜琼作战指挥所。你看，这下方呢是一个方形的建筑，到了上面呢又是一个多边形的建筑啊。建筑规模不大，但是呢，由于它所处的环境呢非常好。你看，周边呢是绿树成荫，有椰子树，还有其他树。上来这座观景平台来看一下河水线。一眼看不大出来呀、啊。这个沙滩呢、啊、很长，一直延伸到那一边的半岛上面。看一下这边还有很多野菠萝啊。相传这一片野菠萝林呢、啊，还有一个传说啊，在以前呢，有一对恋人呢、啊，遭遇到爱情的不幸，所以呢就双双啊跳海身亡。那么之后呢就被安葬在这一片地方。那么在之后呢，就长出了这一片野菠萝林了，所以当地人呢就把这里呢称作情人谷。我们走进来看一看这个野菠萝，这个叶子上呢也是长了很长的刺，比菠萝的刺啊还要长。这个看起来呢也很像是花卉啊。这一次我的旅行计划是要走二幺九国道，二幺九国道的始点呢是新疆的喀纳斯。终点呢是广西东兴，所以说它整条国道呢是没有海岸线。那么从雷州半岛到广西东兴呢，也算是弥补了整条国道啊没有海岸线的遗憾。这块石头啊也是非常有标志性啊，上面刻着“中国大陆南极村”，这一块是写着“中国大陆最南端”。在这个海边呢游玩了一早上了，现在是午饭时间，看看有什么吃的。这旁边呢、啊，卖水果的就很多啊，好像没有什么主食。有什么吃的吗？汤粉汤面。汤粉汤面,汤面啊、嗯，煮什么东西？煮生肉、鸡蛋、青菜、酸豆角、辣椒。有没有煮海鲜类的？没海鲜类。你们这里海边怎么会没有海鲜呢？那个宾馆里才有。宾馆里才有啊。这里还有一些小吃。老板，一个椰子多少钱呢？十块钱一个。十块钱一个啊！你这里还有什么小吃吗？呃，还有烤肠。烤肠啊,啊，烤肠就不吃了啊，就拿一个椰子吧。新鲜的椰子汁。啊，不好意思，说错了，应该叫新鲜的椰子水啊。没有吃饭，把椰子肉当做饭来吃了。不过也好久没有吃过椰子肉了，刚好啊，我带有一个汤匙，可以用来挖这个椰子肉，啊，挺硬的。
。这个时候啊，我想去骑骑摩托车，看看这里附近的村庄啊有没有什么海鲜可以买的。今天晚上呢，就回来做海鲜面。走了，先走一走这边，往这边走啊，还有很多盐田可以看到。哇，这里一整排都是风车基地啊！我现在是来到大风车的下面，我是第一次如此近距离的接触这种大风车。你看，就是在这个叶子下面了、哦，可以听到这个声音吗？非常响啊！徐闻其实是广东的一个非常重要的产盐基地啊，我们来看一下这里的盐田，看到那下面吗？一堆堆白色的东西，这个被称为广东的雪，其实啊就是盐。你看，这一小块一小块的方格啊，就是用来晒盐用的。然后再看一下这边，可能就是半成品了，里面呢就是盐。这边呢还有一些白色的晶体啊，也是晒出来的盐。在这盐田的另一边呢、啊，发现有很多房子是被废弃在这里，现在、啊、都已经是危房了。这些非常有可能是以前那些制盐工厂的宿舍。那这里面呢还有一块牌子呢，写着“广东省盐业集团食品加工海盐”。这些房子啊，看起来这个墙壁呢是非常的坚固。全部都是用青石啊，垒砌而成。这里环境非常好啊，有房子，有院子，有大树，有围墙。只可惜，没有人了。继续往前面走，看看前面呢还有什么新发现。又回到灯塔这里了，因为放坡村呢是在另一边。大海在重新开始。The sea is restarting. 在这条小路上啊，发现有好几栋海景别墅啊，只是被贴上了封条了。你看，在这个门上啊，有白色的封条，这边呢也是，非常可惜啊。相信这些建筑啊都是违建。你看这边呢就是面向大海了，你看这个别墅呢，相当的漂亮啊。只可惜，都被封掉了。其实，在那一边呢，还有一整排，就在这个方向啊，还有一整排可以停靠在路边的停车位。你看，那边呢是停着好几台房车啊，而且每个车位的旁边呢都有自来水，还有厕所。相信这边停车呢也是要收费的。OK， 继续往前走，去放坡村买一点海鲜回来。这里就是放坡村了，这条路啊，就叫放坡路。那现在呢，就来到了放坡村的牌坊了。大家看到这个村民呢、啊，有没有联想到哪一位历史名人呢？相信有部分朋友啊，已经猜到了，就是大名鼎鼎的北宋大文豪苏东坡。因为苏东坡啊，有一次呢，是被贬到海南儋州去做官嘛，因为海南呢，相当于是边疆之地。那么被贬到海南呢、啊，就相当于是流放了。所以说这个“放”字啊，就是流放；“坡”就是苏东坡。当时苏东坡啊，就是在这里上的船，是由这里的村民呢、啊、用渔船送他过海南。当时苏东坡回来的时候啊，也是由这里的村民呢、啊、去海南接他回来。因为这个事情呢、啊，在当时来说呢，算是一件大事了。所以呢，当地啊就把这个村民呢改为放坡村。在这里啊，刚好有一个角尾综合市场。
在这里肯定可以买到海鲜了，摩托车停车都有点难了。有没有虾？虾，你看那边有没有？有没有。竟然没有看到有卖虾的，给我来一个鹅一吧。三十五。好。这个调料是不是我自己另外加进去会好一点？不要泡在里面。啊，你拿回去加是吧？对呀，因为泡久了可能不好吃哦。泡久了不好吃哈。没有买到虾。买了一个鹅翼也不错，回去自己做个米饭就可以吃了。好就在隔壁啊，还有一个东北的，你看，来了好多房车的车友，在这里料家常了。现在饭就好了，把买来的鹅肉啊，放到这个盘子里面去。我感觉这么好的食材啊，放在塑料袋里面吃的话呢，确实啊，有点感觉不对。哇，这个香味啊，就让你感觉到这是很美味的东西。然后他还给了这一小袋东西，这个他说吃的时候呢要拌一拌，好吧，开吃，看一下这个米饭做的怎么样。哇，应该还可以呀、啊。来尝一尝这个鹅肉，看看味道到底怎么样啊？我感觉这个应该算是白切鹅吧。加了一些沙姜，味道感觉不错。一个菜三十五块钱，已经可以买到一个很好的快餐了。但是如果自己做的话呢，你看就可以吃到这么多鹅肉。看一场电影，边吃边看，结束这美好的一天。